你们在做什么？放开他！咱们先别说这么多了，这帮人是夏姨娘他们派过来的。你一介书生又不会武，万一受伤了怎么办？这些毛贼就交给我吧！臭娘们，你说谁是小毛贼呢？本爷爷乃龙虎山之霸！我呸！我看你是猫狗坑里第一趴！哎，妙儿，小心肚子里面的孩子！你还愣着干什么？快走啊！我，我突然走不动了。都怪我，何离之前应该教会你武功的。怪我学艺不精了！你们说够了没有？给我砍了他！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！不知妙儿可否帮我取些金疮药来？我的伤口似乎有些开裂。想不到。留着这些东西，若是九公主发现了，可……哎，你脱衣服干什么呀？自然是伤药啊。妙儿，可否帮我煎把伤邪药？我行动不便。那我去帮你叫管家。万万不可。若是他人知道你深夜在此，或许妙儿不介意这些事情。可裴某身为一介知府，不可让他人知晓。
怎么伤得如此之重？京城乱世，不提也罢。然而清醒，陪我怕疼。他让你我可真够倒霉的，还不如今日不去救你呢。不过你一介书生，又不会武，手无缚鸡之力的，你去宋家怎么不带个护卫啊？多亏妙儿相助。不过，你是如何知道送我之计的？还不是为了修书。不过，已经来不及了。什么修书？再往下一点。对对对，再往下一点。不是吧？裴艳珍这次转性了。重一点，重一点。对对对。你这也太厉害了吧！对对对对对，这得重一点。苗儿，看看，这字迹是否跟宋三的一致？潘延真，没想到你还有这样的本事，这一笔一画，哼，可不是一般人可以模仿出来的。过誉了。此事多谢你了，不过，如果可以的话，可否不要告诉别人？我已经欠宋三许多了，我不想再牵连于他了。自然。妙儿，倘若，倘若孩子真是我的，我们能否重新开始？我与九公主其实没什么，是陛下有意想让我娶她，可我已经……我知道。当初和你成婚，也是为了躲避入宫；二嫁宋希月，也是无奈之举。但我不想一错再错。既然老天爷给了我第三次机会，这次……我不想再为别人而活着，我只想为自己而活。所以，以后的事情以后再说吧。你若愿意，我沈妙永远都是你的朋友。宋公子来得如此之早，不知所谓何事啊？我来状告沈妙，伪造修书。哦。本官只听闻有女子主动提出合离，却不曾听闻有女子主动给自己写修书的。可是那修书上的字迹，并非宋某的字迹。知府大人一查便知。裴大人，你昨晚才答应我要与宋某结盟的，你不会这么快就忘了吧？这并非本官不愿意相助，只是此案备受灵州百姓的关注。本官身为朝廷命官，不能只听信你一人之词啊。裴彦真，你言而无信，彼此彼此。赵捕头，在，将宋喜远平日所书信件呈上。是。宋公子，您的字体别致，可不是等闲能够仿制的。你自己看看，可还有话要说？裴延真，老实告诉我，这是不是你捣的鬼？裴某不知道你在说什么，诽谤朝廷命官，可是重罪。你真无耻。
此案，请。欲知后事如何，且听下回分解。<笑>多谢多谢。<笑>说书唱戏劝人方，三条大路走中央。善恶到头终有报，人间正道是沧桑。正所谓姻缘千载，乃是前世造化。咱们上回书说到，灵州沈家独女，腹内胎儿成谜。今朝呢，宋三以意志修书，斩断了这三方孽缘。却不料，沈家大小姐富春楼相亲，妙妙妙妙起波澜。你们两个人闹够了没有啊？既然是你坐庄，为什么只邀请了裴大人不请我呢？同样身为妙妙的前夫，为何裴大人在受邀之列，而我宋某却被摒弃在外呢？前夫，嗯，小舅舅，前夫，前夫，外甥女。满公子，你听我解释啊，事情并非如此。哎呀，妙，妙妙，哎，等一下，妙儿，哎，妙，妙妙，我对你可是真情实意啊，他对你是虚情假意的。妙儿，可听我一言。别动，你们二位，每日都去我沈家闹事，今日更是追来此地，你们不累吗？不累，不累。你们不累，我累了。之前在两位的修书上写的一清二楚，人财两清，改日婚嫁互不干涉。妙儿，你我皆已不暇，我沈妙虽好，但也不是不可替代。若你们肯放过小女子，我沈家并不会亏待。若你们再这样纠缠不休，哼，这世间银两不能解决的，我可没见过。哎，妙儿，不可！哎。谁规定孩子要跟爹姓？我沈妙的孩子自己养。妙妙，哟，沈家米行，让利连平，落实不后喽。妙，来来，妙妙，妙妙，哟。沈家小姐那差事儿办的怎么样了、啊啊就是？别问了，别问了啊！一会儿沈家人来啊，就说我不在啊。姓柳的人呢？就说我不在。哎哎哎哎、姓柳的人呢？啊！枉我们沈家对你们这么信任，瞧瞧你们办的什么事儿，还不给我出来！哎呀，这不是沈夫人吗？这可有些日子没见您出来打马吊了。少来这套，柳媒婆人呢？柳媒婆说她不在，不在。柳媒婆说说她家有事儿，啊，故而不在。没事儿，跑得了和尚跑不了庙。我就是来问问，我们家妙妙哪儿不好啊？给她找了个又丑又色还缺心眼儿的东西给她相亲，什么意思啊？对，是什么意思啊？哎呀，沈夫人呐、啊，您这有所不知啊，沈小姐这二嫁二离的事儿啊。都已经传遍了大江南北了，这是个男人都吓跑了呀！是啊，这怎么好找啊？有有这么难吗？对，对，我看你们就是不尽心。对，不尽心。接着找，酬劳翻倍。哎呦，别呀，沈夫人，就饶了我们吧！是呀，饶了我们吧！钱钱不够是吧？老娘有的是钱，别别别拿着是不得呀，是不得呀！这
这柴上，我真受不了啊！这个听心呢，这没法干呐，真没法干呐！这个，哎呦，您就饶了我们吧，您大人有大量啊，是不是？您算不得我这亲生的，我哪儿跟您说去啊？我找谁呀？我去把钱给那个，你千万别让他跑了，我们都不容易呢。哎，千万别让他跑了，听见了没有？啊<笑>！小姐，你也是的，家里人为你的事都急死了，你还有闲心在这看戏啊？我又不着急嫁人，我有什么好办的？那你为什么答应相亲啊？还不是因为裴远之恩和宋喜远，免得他们老来家里闹事儿。有没力到你家小姐这样，你是着实烦恼。嗯妙妙，宋喜远，你怎么来了？你怎么还穿成这样？你不喜欢？你不是最喜欢紫色了吗？啊，我还以为茄子成精了呢。什么？你在夸我吗？啊，对呀、啊，好看啊！你穿什么都好看。<笑>我就知道，虽然你休了我，可是我们之间这种关系，完全不会去在意名分这种东西。你说吧，今天你想吃什么、喝什么、玩什么？本公子都陪你，不必了啊，是不必客气。哈哈，虽然宋某平时也很忙啊，可是把这时间花在你身上，那么自然是值得的。你误解我了，是真的不必了。哎，我不是让前门不让你进来的吗？你是怎么溜进来的？宋喜远，你好歹是一方巨贾，竟然翻墙。不是你教我的吗？难道你忘了？宋三，算我求你了。大夫说了，养胎呢不宜心绪起伏太大，不然这娃娃会提前出来。所以你别再来烦我了，行不行？你心绪起伏大了？哟，妙妙果然喜欢这种私会的感觉。我跟你讲啊，你喜欢这种招式，本公子还知道很多。我跟你讲讲，小姐。小姐，好不好了？裴大人来了，你要不要避避啊？宋公子怎么也在这儿啊？为何要避啊？正好我找他有事，你先在这儿等着，我先溜一步。等一下，为何裴远真见得你，我却见不得啊？一来呢，他是官家，我是平民；二来，他是我小舅舅，我是小辈，我也是很无奈呀。好了好了，我还赶着去。来了，你是来找人的？妙儿放心，我此次前来不是为了叨扰，而是有一桩要紧的事要你转告伯父。何事？太后娘娘不日便要来灵州省亲，邀请沈宋两家沿路相迎，此事可以化解沈家米行被查封一事。对伯父来说，或许是个良机。这么大的事。我爹竟然没告诉我，怪不得几个月之前他从家里拿了好多银子出去呢。那眼下如何了？我爹可会被朝廷牵连？你有身孕在身，切莫着急。你放心，只要有我在，沈家不会出事的。况且伯父他久经商场，如此波澜，不会让他困住手脚的。你说的对，我爹爹见惯了大风大浪，是我关心则乱了。裴延贞，我还是要多谢你，专门因为此事跑过来。
我会转告我爹的。哼、嗯！你们在做什么？放开他！要吃饭了，去吃饭吧。哎，裴元贞，为人父母官，见死不救，账多少，留多少礼啊？一大早便吃这些，怕不是要报喜而亡？孕期本该如此，赶紧趁热吃啊！你们二位也没用膳吧？那一块儿吃吧，帮我多吃一点。嘿嘿，来，首先试一下这个啊，这个是干煸蜂蛹，不喜欢吗？要不试试这个，这个是拔丝蜂蛹，哎，还是试试这个。这个清炒蜂蛹，关键不是拔丝、干煸、清炒，我不喜欢吃蜂蛹。怎么可能？你知道我为了帮你找这些蜂蛹，我可没少被蛰啊！我的屁股到现在都还是……裴延贞，究竟怎么回事？妙儿，试试这个。哎。萝卜丝能有什么营养？你试试看这个，这是油炸的蜂蛹，虽然看起来不怎么样，可是味道一定很好。来啊，哎，妙妙，妙妙，怎么了？我饱了，你们吃吧。你都没吃，怎么就饱了呢？妙儿，你无事吧？你可是不想吃油腻的。那你想吃点什么？醋溜白菜。白菜帮子顶什么用啊？妙儿，我这就给你做去。哎，哎，裴远真，玩手炸的呀！妙妙，明明是他让我穿这身衣服的，明明是他让我准备这些蜂蛹的，怎么到头来又是他暗这里讨好你呢？真是太卑鄙，太无耻了！裴艳珍口味一向清淡，她哪知道那些菜？你胡扯的吧！妙儿喜欢一切美的事物，她最喜欢的颜色是紫色，最喜欢的菜式是蜂蛹。若是有心，不妨一试。你会有这么好心吗？是与不是，一试便知。妙儿莫急，马上就要出锅了。为何每次我明明在你身后，你却知晓是我？因为我识得你的脚步声。快尝尝。我是怕，汗滴到菜里太咸了。妙儿，我我先走了，谢谢了
妙啊！哎，你这个醋溜白菜是偷来的呀，还东躲西藏的，还不是那两位闹的，人家也是好心，要你安胎嘛。安胎？我这安的哪门子胎呀、啊？安的我惊心动魄的。依我看，这娃娃定不是生出来的，是吓出来的。哎呀，也是啊！你说这两位隔三差五的来，也不知道这小娃娃以后生出来像谁。哎，不行不行，我已经委屈下嫁过两个小白脸了。这孩子以后，若是在肩不能挑，手不能提的，然后又爱喝花酒，又爱逛青楼，那我此生怕是无望抱憾终生了。也不能像宋希远，宋希远嘴里一天天的没个正经。我不管，这孩子是我们沈家的，跟他们谁都不像。好。谁都不像，四不像。<笑>小姨娘，嗯，喂饱万全，不如我们别总在家待着，多出去走走。如今的月份有点大了，不如我们明日便出去吧。如今暑热渐至，月份有点大了。哎呀，如今啊，暑热渐至，这逛湖的人呢，必定少了不少。不如我们改日便去全湖消夏，如何？好，好，好。一切小心为上。好了好了，我知道了，我要回去了，我那醋溜白菜都要凉了。哎，绿英，嗯，你去告诉那二位，你就说我乏了，想回去睡个回笼觉，请他们自便吧。是。这醋溜白菜酸的，酸而辣腻。嗯嗯，肯定是个儿子。不知不觉已经逛了大半个湖了，淼淼，你是不是累了？嗯，有一点。咱们在这儿歇会儿，这里太晒了吧？小姨娘，不如我们去那边树荫底下歇着，如何？好呀，走。嗯、淼淼，你想不想吃点什么？哎，豆花。小姨娘，你要不我们去那寺里喝点茶？好呀。啊啊啊小姐，公子，实在对不起，人没睡就好。好的，公子。沈小姐可爱好？展侍卫，展侍卫好俊的身手呀！多谢展侍卫搭救。你怎会在此？哦，展某恰巧巡查到此，职责所在，无需言谢。沈小姐如今有孕在身，还需多加小心才是。以前倒没发现，展示卫居然有这么好的身手。身手矫健，锄强扶弱，耿直不多言，路见不平拔刀相助，此乃真英雄呀。嗯。嗯这个展月可是小裴大人的下属，你要挖他墙角。正是，展侍卫功夫是极好的，又没有读书人那般拐弯抹角的心思。若我能日日见到他，顺带看他打上几套拳，再偶尔聊一聊传闻中的江湖轶事，想必对腹中的娃娃也是大有裨益。哦，你是这么想的？嗯，若能如愿，确实不错。可我看这个展侍卫像是忠良之辈，所谓忠臣不是二主。人家未必肯来吧？哎，那我就更觉得自己没有看走眼了。那若是小裴大人阻拦呢？那就更不必担心了。
裴艳珍，她好歹也是我前夫，也算我半个舅舅了，应该不会跟我这个外甥女计较吧？你越傻三年，哎，你慢点，等等我。展示来，展示来！我沈家小姐想请你到府上去做护院。哎，哎，展示来，你同不同意？你给句话呀！两杯醒酒，四杯，如何？四杯。当真？罢了罢了，五年未满未到时候。二位，展莽还有事，先告辞了。绕过去吧。哎，小姐，你看，这护栏何时修的？<笑>姑娘不知啊，前些日子便有一位孕妇差点摔倒了。咱们裴知府体恤民情，便个人出资修建了护栏，真是宅心仁厚啊！哟<笑>，竟是裴远珍，还余了一只风筝，不如。便送给夫人肚内的小娃娃吧。啊，这不太好意思吧？哎，看着这崭新漂亮的护栏，想着有这样体恤百姓的父母官，老夫心内高兴啊。这，啊，拿着无妨，拿着无妨。哎，如此，那便多谢老伯。哎。不是说今日给回复吗？这日盼夜盼的，连个人影也没见到没事，没事，没事。这今日是不是吃小娘舅烧的醋溜白菜吃多了，酸醋入脑，还入了心？哎呀，进了脑，彻底放不下了，这是。清醒点，清醒点。明儿在此，可是在等谁？啊，呃，裴大人，你来的正好，我正有事要与你商量。若是为了展院的事，便不必再问了。为何？妙儿重金聘请展院，可是为了酬谢。不光是为此，我还想日日都见到展大侠。日日相见，不错。专程为他。是啊。好，妙儿，不愧是你。不过，这实属有些为难了。展院。不同于他人，有何不同？展月与我相识已久，情分非同寻常。可若是妙儿执意如此，也不是无转还之余地。怎么说？若何时，妙儿
能够日日时时都想见我，我便与展月商议一番。裴大人果然是面如桃花，心如蛇蝎呀、啊！多谢妙儿夸奖，厚颜无耻。妙儿谬赞。我只是想让妙儿一心一意，只念着我，有错吗？惹不起我还躲不起吗？没有裴远真在身边搅和，果然是舒心，也不枉小姐这么早便躲出来。哎，你看这儿，哎，这动了，动什么呀？根本就没动。别急。哎，小姐，上钩了。又上来了。你看，姑娘厉害。还是和往常一样，把它放生吧。好。你家伙都没有动静。姑娘，好模样，好吊技。好心肠啊！哪里哪里。这大清早的，姑娘是在钓鱼呢，还是喂鱼呢？姑娘这般喂鱼，倒也不嫌费事了些。一点都不费事，我乐意这么做。怎么，听这位公子的意思？想来你技艺高超啊，不妨，你也为一个我瞅瞅。膝下站铁，天有不接的道理。那好，今日我便与姑娘比试比试，可好？嗯。不就是比赛吗？有何不可？恭迎太后千岁千岁千千岁，平身吧，谢太后。宋三呐、啊，这迎驾之事可是你主持的？哀家怎么觉得现如今的渡口，比以前的繁盛啊？启禀太后。此番乃沈家出资，重修了渡口与官道，迎驾之功，实乃沈家之功。不愧是沈家呀，到底是忠心耿耿，深谋惭愧。既这样，不如让沈家陪哀家去旧居看上一看吧。是。啊，常年未归。近乡情切，若不是陛下不得离京，哀家真想带他过来看看这故乡的繁华。既是比试，便有输赢，需压个注才有益处。好啊，赌多少银两？不赌金银，只赌一问。姑娘若输了。只需回答我一个问题便好。那我若赢了怎么办呢？姑娘若是赢了，我不追究便是。难不成我还要谢恩不成？大恩不言谢。开始吧。你有老伯，哎，麻烦帮我们做个见证。哎，好好好，好啊好啊。不、啊、对了，说来我与姑娘也是一过亲的呢。什么？好了，开始吧。这位兄台，可否借钓竿一用？好，好，好，我看好你。还好没与他一起成功，这样的人实在不讨喜。此番功劳可是我特意让给岳父的，到时候妙妙问起来，你可千万别邀功啊！放心
，宋公子对我连这点信任都没有吗？大人，太后不是说，陛下在京城吗？对啊，他当着大家的面说的，岳父也在。走了，真人，你速去沈园，问一下妙儿现在何在。若是那公子打的狮子，岸边上我们这么多双眼睛给姑娘瞧着，肯定当下便出了纰漏。老夫也是为姑娘惋惜呀、啊，莫非是对岸的小童玩闹，打水漂打偏了？无妨，我既肚子大了，肚量也应该大一些。哎呦喂，小哥，哎呀！哎呦，是啊，公子，你赢了，有劳兄台。哎，怎么样？你输了。诸位，我与这位小姐还有赌约要处理，烦请各位先行一步。不知公子要问什么问题？敢问沈小姐，这腹中胎儿是何人之子残情只一次，若重来一次，不再迟。唯愿你长安一世，别问此心知与不知，奈何情只一次，一旦如故，便是相思。生死也算只是。<音>